Salutare dragi mei și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Icosa și astăzi m-am gândit să fac o mică excursie în natură. Așa că v-am luat cu mine și haideți să vedem ce animale o să găsim. Fiecare floare este un suflet ce se deschide către natură. Niciodată când ieși în natură, nu poți fi sigur că vei găsi ceea ce cauți. De aceea, eu în acest filmuleț nu caut nimic, doar observ ce este în jurul meu. Și mă bucur enorm că am reușit să și filmez câteva animale pe care să vi le arăt și vouă. Nici eu nu m-am așteptat să mă întâlnesc astăzi cu barza neagră sau cu stârpul cenușiu. dar nici cu vulpea hoțomană, care își croiește drum printre copaci, dar este dată de gol de coțofana gălăgioasă. Când ieșim în natură, trebuie să fim atenți. Trebuie să reînchegăm legătura pe care trupul nostru și mintea o are cu natura. Și dacă vrei să faci parte din comunitatea iubitorilor de animale, abonează-te și haide să învățăm împreună despre animale și natură. Bătlanul sau stârcul cenușiu, cunoscut sub denumirea științifică Ardea cinerea, este o pasăre din ordinul Pelecaniformis, familia Ardeide. Este răspândit în zone cu climă blândă din Europa, Asia și Sudul Africii, dar în ultima vreme preferă și zonele urbane, putând fi văzut în parcuri și lacuri. Iar în aceste imagini filmate de mine, îl putem observa pe malul râului Siret, undeva la confluența cu râul Moldova. Datorită regresului populației de stârci în anul 1970, păsările au fost și sunt protejate, ceea ce a dus la o creștere a populației în Germania de Nord. Se hrănește cu broaște, pești mici, moluște, șerpi și insecte acvatice.
Deși depun 4-5 ou per pontă, mortalitatea puiilor de stârci este destul de mare, fiind apreciată în primele 6 luni de viață undeva la 70%. Un stârc poate trăi până la 24 de ani, iar coloniile de stârci sunt gălăgioase, deoarece între păsări există mai mereu conflicte. Și un alt animaluț cu care m-am întâlnit, de această dată un mamifer, este popundăul european, o specie endemică continentului. În România, ca și în majoritatea țărilor din arealul în care face parte, este o specie protejată, conform convenției de la Berna, unde figurează în anexa 2, dar este prezent și pe lista roșie a speciei. Fiind încadrat în categoria animalelor, Vulnerabile. În România, popândăul a dispărut din multe locuri unde o dinioară era prezent. Așadar, conservarea pajiștilor, populații de popândăi, trebuie considerată una dintre prioritățile principale pentru conservarea valorilor naturale ale țării. Ochii popândăilor sunt mari în comparație cu mărimea corpului iar poziția ochilor reprezintă rezultatul unei adaptări la mediu, permițând animalului să observe întinderile din jur fără a scoate complet capul din galerii. Deși trăiește în colonii, fiecare individ are o galerie proprie. Deși este un animal sociabil, cea mai mare parte a timpului o petrece în galeriile sale, destul de complicate, unele fiind folosite permanent, altele ocazional. Popândăul este un animal diurn și își desfășoară activitatea de căutare a hranei în prima parte a zilei și după amiaza, înainte de asfințitul soarelui. Consumă în general părțile verzi ale plantelor, rădăcini și semințe, dar și insecte, miriapode, melci, râme sau vertebrate mici. Deși este foarte drăguț, și conform listei roșii este vulnerabil și merită protejat, acest animal este considerat a fi un animal dăunător. Atât pentru culturi, cât și pentru siguranța solului, datorită galeriilor pe care le sapă. Și iată-o și pe cumătra vulpe, care ne-a simțit și a fugit imediat. Și dacă nu ați observat-o, Vă mai arăt o dată scena în reloare. O altă pasăre interesantă și frumoasă cu care m-am întâlnit și pe care vreau să vă prezint și vouă este barza neagră, Ciconia nigra. Din familia Ciconidelor, este o pasăre de talie mare, de culoare neagră, cu partea inferioară albă, răspândită în pădurile de foioase și rășinoase aflate lângă marginea apelor din zonele temperate ale Europei. La fel ca și ruda ei barza albă, această pasăre nu are glas, ea clămpănește prin deschiderea și închiderea ritmică a ciocului. La fel ca și stârcul, barza se hrănește mai ales cu pește, dar și cu broaște, tritoni și ce le găsește în apă. Această pasăre cuibărește rar în România, de obicei este zărită doar în perioadele de migrație.
sunt sigur că această pasăre este una dintre acele rarități care cuibăresc la noi în România. Deoarece nu este prima dată când o observ în această zonă. Din păcate a zburat destul de repede și nu am mai putut să o mai filmăm, dar sper că v-a plăcut această pasăre minunată. Astăzi am avut ocazia să vedem câteva animale extraordinare. Dacă v-a plăcut această ieșire în natură și mai vreți să mai fac vloguri de acest gen, lăsați-mi comentarii și spuneți-mi acest lucru. Acestea fiind spuse, până data viitoare, când o să ne reîntâlnim, nu uitați să iubiți natura! Și dacă vrei să faci parte din comunitatea iubitorilor de animale, abonează-te și haide să învățăm împreună despre animale și natură.